ஏஎம்சி ஓட அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ்க்கு வந்துடலாம் அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் என்ன நம்ம சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் எங்கே போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் எம்சிசி மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணலன்னா உங்களுக்கு திருப்பி ஏஎஃப்எம்சியில் நீங்கள் டேரெக்டாக போனாலும் கிடைக்காது எம்சிசியில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் ஆல் இண்டியா கவுன்சிலிங்க்கு கால் பண்ணும்போது ஏஎஃப்எம்சியும் சேர்த்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்போ போய் ஏஎஃப்எம்சின்னு செலக்ட் பண்ணணும் அங்கே செலக்ட் பண்ணாமல் சப்மிட் பண்ணிடாதீங்க ஏஎஃப்எம்சி வந்து ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி ஒரு கொஞ்சம் கேண்டிடேட்ஸ் கால் பண்ணுவாங்க அப்ராக்சிமேட்லி டூ தௌசண்ட் கேண்டிடேட்ஸ் கால் பண்ணுவோம்னு சொல்லியிருக்காங்க தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பாய்ஸ் அண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கேர்ள்ஸ் ஏன்னா இதில் நூற்றி பதினஞ்சு சீட் இருக்குது இதில் முப்பது சீட் இருக்குது ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ஆல்மோஸ்ட் டென் டைம்ஸ் டுவெல் டைம்ஸ் கால் பண்ணுவாங்க அண்ட் நீட் ரோல் நம்பர் ஆஃப் த கேண்டிடேட்ஸ் எப்படி எங்கே நீங்கள் போய் பார்ப்பீங்க எம்சிசியில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடுவீங்க எம்சிசி போட மாட்டாங்க ஏஎஃப்எம்சி வெப்சைட்டில் தான் யார் யார் எலிஜிபிள் அவங்க யார் யார் என்னைக்கு வரணும் அந்த ரெண்டு நாளைக்கு ஏஎஃப்எம்சி ஸ்க்ரீனிங்கிறது கிளியராக போடுவாங்க டேட் ஆஃப் இன்டர்வியூலாம் சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க எக்ஸ்பெக்டே பண்ணாதீங்க எக்ஸப்ஷனல் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் ஜென்யூன் கேஸ் மெடிக்கல் ரீசன்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்தால் ஒருவேளை சேஞ்ச் பண்ணலாம் பட் கேட்காம இருக்கிறது ஆல்வேஸ் பெட்டர் உங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் ட்ரை பண்ணி போகிறது பெட்டர் அடுத்தது நம்ம ஏஎஃப்எம்சியோட ஸ்க்ரீனிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்க்ரீனிங் ப்ராசஸ்னா என்ன ஆயிரத்தி அறுநூறு பாய்ஸ் கால் பண்ணியிருக்காங்க நானூறு கேர்ள்ஸ் கால் பண்ணியிருக்காங்க இதில் இது எப்போ கால் பண்ணுவாங்க எம்சிசி ரெஜிஸ்டர் பண்ணவங்கள ஏஎஃப்எம்சிக்கு போன லிஸ்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாங்க ஏஎஃப்எம்சிக்குன்னு சொல்லி அந்த லிஸ்ட்லேருந்து கால் ஃபார் பண்ணிட்டாங்க இப்போ இவங்களாம் ரெண்டு நாள் கூப்பிட்டு ஒரு ப்ராசஸ் வைக்கணும் இல்லையா அந்த ப்ராசஸ் பேஸ் பண்ணி தான் இரநூற்றி ஐம்பது மார்க்குக்கு மொத்தம் எத்தனை மார்க் எடுத்திருக்காங்கன்னு டிசைட் பண்ண போகிறாங்க அதுதான் நம்ம கிளியராக பார்க்க போகிறோம் ப்ராசஸ் என்னங்கிறத பார்த்துடலாம் இந்த ஷார்ட் லிஸ்ட் டூ தௌசண்ட் கேண்டிடேட்ஸ் இதுக்கு பேர் ஷார்ட் லிஸ்ட் அவங்க ஏஎஃப்எம்சி பூனைக்கு ரெண்டு நாள் கூப்பிடுவாங்க யூஸ்வலாக இது வந்து ஒரு ஏழு நாள் நடக்கும் ஏழு நாள் மொத்தம் நடக்கும் ஒரு நாளைக்கு ஏழு ஏஎம் பேட்ச் ஒன்று ஒரு நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து நூற்றி அறுபது பேர் அடுத்த நாள் ஒரு அதே நாள் ஒரு எயிட் ஏஎம் பேட்ச் நூற்றம்பதுலேருந்து நூற்றி அறுபது பேர் ஸோ லெட்டர் சே ஒரு இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி ஆரம்பிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இருபத்தஞ்சு ஆகஸ்ட் ஜூலைன்னு வச்சுக்கோங்க அன்னைக்கு ஆரம்பிக்குது அன்னைக்கு ஃபஸ்ட் பேட்ச் ஆரம்பிக்குதுன்னா ஃபஸ்ட் பேட்சில் ஒரு நூற்றம்பது பேர் போவாங்க இவங்களுக்கு இருபத்தஞ்சு ஜூலை இருபத்தாறு ஜூலை ரெண்டு நாளுமே ஃபுல் டூ டேஸ் மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் இன்டர்வியூ டெஸ்ட் இதெல்லாமே ரெண்டு நாள் நடக்கும் அதே மாதிரி எட்டு மணிக்கு ஆரம்பிக்கிறவங்களுக்கும் இருபத்தஞ்சு ஜூலை இருபத்தாறு ஜூலை அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஏழு நாளில் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு பேட்ச் நூற்றம்பது நூற்றம்பது பேர் வச்சு ஒரு முந்நூறு பேர் ஒரு நாளைக்கு வச்சு அந்த மாதிரி ஒரு செவன் டேஸ் இந்த ப்ராசஸ் தான் ரன் பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு நாளும் என்ன நடக்குங்கிறத மெடிக்கல் ஸ்க்ரீனிங் ப்ராசஸ் டீட்டெயில்ஸில் சொல்லுவோம் இப்போ ஒரு பேசிக் அந்த வெயிட்டேஜ் என்ன அப்படிங்கிறத ப்ரீஃபாக சொல்லிடுவோம் ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் ஆஃப் இங்கிலீஷ் அண்ட் லாங்குவேஜ் ரீசனிங் டெஸ்ட் ஆஃப் இங்கிலீஷ் அண்ட் லாங்குவேஜ் ரீசனிங் நம்ம நீட் பேஸ் பண்ணி கிடையாது இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் ரீசனிங் யூஸ்வலாக இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் அண்ட் ரீசனிங் ஸோ இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் அண்ட் ரீசனிங்கிறது வந்து நம்ம யூஸ்வலாக ஆப்டி ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட்டோ அதில் ரீசனிங் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துருப்போம் அந்த மாதிரிப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட் ஃபார்ட்டி மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் ஃபார்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் அதுக்கு மல்டிபிள் சாய்ஸ் ஆன்சர்ஸ் கொடுப்பாங்க அதை எடுக்கணும் மொத்தம் முப்பது நிமிஷம் கொடுப்பாங்க நாற்பது கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணணும் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ண கொஸ்டினுக்கு ரெண்டு மார்க் அப்போ டோட்டல் எயிட்டி மார்க்ஸ் மேக்ஸிமம் வரும் நெகட்டிவ் மார்க்கிங் உண்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் நெகட்டிவ் மார்க்கிங் மேக்ஸிமம் மார்க் எவ்வளவு எயிட்டி மார்க்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இதை எப்படி எடுக்க போகிறாங்க நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் இல்லையா கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணினோம் எழுநூற்றி இருபதுக்கு நீங்கள் அறுநூறு மார்க் எடுத்துருக்கீங்க நீட்டில் அப்படின்னா அதை இந்த மார்க்கோட சேர்ப்பாங்க இது எவ்வளோ எயிட்டி மார்க்ஸுக்கு ஸோ எழுநூற்றி இருபது மார்க் எண்பது மார்க் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ எடுக்கலாம் ஒரு கேண்டிடேட் எண்ணூறு மார்க் கரெக்டாக இந்த வருஷம் யாரும் எடுத்துருக்க மாட்டாங்க பட் எண்ணூறு மார்க் எடுக்கலாம் ஸோ இதுக்கு நீங்கள் லெட்டர்ஸே நாற்பது மார்க் வாங்குறீங்க எண்பதுக்கு நாற்பது தான் கிடைக்குது இந்த டெஸ்ட்டில் அப்படின்னா உங்களுக்கு மொத்தம் அறுநூற்றி நாற்பது எண்ணூறு மார்க்குக்கு கரெக்டாக இதை இரநூறுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிடுவாங்க சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி பை எயிட் ஹண்ட்ரட்னா டூ ஹண்ட்ரடுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு பை ஃபோர் பண்ணணும் ஸோ ஒன் சிக்ஸ்டி அவுட் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ முதல் இரநூறு மார்க்குக்கு நீட்டும் டிஓஇஎல்ஆர் இதனோட மார்க்கும் சேர்த்து இரநூறுக்கு நீங்கள்
இந்த இன்டர்வியூக்கே அவங்க ஆக்சுவலாக டென் மார்க்ஸுக்கு எயிட்னு போட்டுட்டு ஃபார்ட்டி கொடுத்துருவாங்க அதில் ஒரு மார்க் எக்ஸ்ட்ரா வந்துச்சுன்னா அஞ்சு மார்க் எக்ஸ்ட்ரா இது ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் மொத்த நீட்டும் டிஓஇஎல்ஆரும் சேர்ந்து இரநூறு மார்க் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இரநூத்தி ஐம்பது மார்க்கில் எது வருது இந்த மார்க்ஸ் வருது ஸோ இதில் டூ ஃபிஃப்டிக்கு மொத்தம் எவ்வளோ டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் எடுத்திருக்கேன் அர்த்தம் லெட்டர் சே ஃபிஃப்டிக்கு எனக்கு ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் போட்டாங்க அப்படின்னா மொத்தம் இரநூறு ப்ளஸ் ஐம்பது இரநூத்தி ஐம்பது மார்க்குக்கு நான் இரநூறு மார்க் எடுத்திருக்கேன்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் எடுத்திருப்பாங்க நான் இரநூறு எடுத்திருப்பேன் இன்னொருத்தங்க இரநூத்தி ஒன்று எடுத்திருப்பாங்க இன்னொருத்தங்க இரநூத்தி பத்து எடுத்திருப்பாங்க ஒருத்தங்க நூற்றி தொண்ணூறு எடுத்திருப்பாங்க இது எல்லாமே சேர்த்து இந்த டூ ஃபிஃப்டிக்கு வர்றதுல அதில் தான் ரேங்க் பண்ணுவாங்க நீட் ரேங்க் படி கிடையாது நீட் ரேங்க் படி முதல் ரெண்டாயிரத்தை செலக்ட் பண்ணாங்க அவங்களுக்குள்ள இது பேஸ் பண்ணி ரேங்க் பண்ணுவாங்க ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் இன்டர்வியூவும் ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் இன்டர்வியூ நல்லா பண்ணுறது உங்களுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனி நிறைய பாசிபிலிட்டிஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் இப்போ வெயிட்டேஜ் வந்து எப்படி கொடுப்பாங்க இந்த இன்டர்வியூக்கு இதெல்லாம் எனக்கு இருக்கணும் கொஸ்டின் கேட்பாங்க இது தவிர வெயிட்டேஜ் என்சிசி ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஃபேக்ட் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் நீங்கள் ஸ்பீச்சில் இருக்கீங்க டிபேட்டில் இருக்கீங்க அந்த மாதிரி இருக்கீங்க அப்படின்னாலும் அது மாதிரியோ சாங் மியூசிக் எதுனாலும் அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் வாட்ஸ் ஆஃப் ஆஃபீஸர்ஸ் ஜேசிஓஸ் ஓஆர்ஸ் ஸோ இப்போ சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்கிறதோ ஏற்கனவே சர்வ் பண்ணுறதோ இல்லை எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனாக இருக்கக்கூடிய ஆஃபீஸர்ஸ் ஆர்மி ஆஃபீஸர்ஸோ இல்லை பேராமிலிட்ரியில் இருந்தீங்க அந்த மாதிரிப்பட்ட ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே ஆர்மி ஆஃபீஸர்ஸ் பேசிக்காக அவங்களுக்கும் பேசிக்காக ஒரு வெயிட்டேஜ் கொடுப்பாங்க அந்த இன்டர்வியூலேயே கொடுப்பாங்க சரி அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கான டாக்குமெண்ட்ஸ் எடுத்துருப்பாங்க ஸ்க்ரீனிங் ப்ராசஸில் அடுத்த பார்ட் வந்து மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் வந்து எல்லா கேண்டிடேட்ஸும் அண்டர் கோ பண்ணணும் நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு பேரும் மெடிக்கலி அன்ஃபிட்டாக இருந்தீங்க அப்படின்னா ஃபைனல் மெரிட் லிஸ்ட்டில் வரமாட்டாங்க இந்த மெடிக்கலி அன்ஃபிட்டுக்கு நிறைய க்ரைட்டீரியா வச்சுருக்காங்க தனியாக அதை நம்ம எடுத்துகிட்டு போவோம் பட் இது எஸ்ஆர் நோ மாதிரி இதில் உங்களுக்கு இருபது மார்க்கு நாற்பது மார்க்குன்னு ஒரு கேண்டிடேட்டுக்கு இடையில டிஃப்ரென்சியேஷன் கிடையாது எல்லாரும் கிளியர் பண்ணணும் அவ்வளோதான் இதே மாதிரி ஒரு சைக்கோமெட்ரிக் அசஸ்மெண்ட் டெஸ்ட் இதுவும் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட் ஏற்கனவே நம்ம இந்த டெஸ்ட் சொன்னோம் இல்லையா அது கம்ப்யூட்டரில் தான் நீங்கள் பண்ணுவீங்க டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் டெஸ்ட் ஆஃப் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் அண்ட் ரீசனிங் ஸோ இது வந்து சைக்கோமெட்ரிக் அசஸ்மெண்ட் டெஸ்ட் இது ஒரு குவாலிஃபைங் எக்ஸாமினேஷன் தான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அந்த கொஸ்டின்ஸ் ஆன்லைன்லேயே நீங்கள் ஆன்சர் ஃபில் பண்ணுவீங்க யூஸ்வலாக சினாரியோஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி சினாரியோவில் வாட் வில் பி த சாய்ஸ் தட் யூ டேக் இந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ வாட் வில் பி அ தாட் ப்ராசஸ் நீங்கள் யூஸ்வலாக டெய்லி காலையில் இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டி எப்படி பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அதை அசஸ் பண்ணுவாங்க அப்படி அசஸ் பண்ணுற கொஸ்டின்ஸ் ஒரு தடவை நீங்கள் சைக்கோமெட்ரிக் அசஸ்மெண்ட் டெஸ்ட்னு ஆன்லைனில் பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் கிளியர் பண்ணணும் அவ்வளோதான் இதில் மார்க்ஸ் கிடையாது ஸோ ஃபைனல் ரிசல்ட் எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ஏற்கனவே பாத்துட்டு <laughs> 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 எக்ஸாமினேஷன் முடிஞ்சிடுச்சு ஸோ இருபத்தஞ்சாம் தேதி ஆரம்பிச்சுது அடுத்த மாதம் ரெண்டாம் தேதி ஆகஸ்டில் முடிஞ்சதுன்னு வச்சுக்கோம் செகண்ட் ஆகஸ்டிலிருந்து ஒரு த்ரீ டேஸ் எடுத்துட்டு எல்லாரோட எக்ஸாமினேஷன் முடிச்சதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரீனிங் முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு த்ரீ டேஸ் எடுத்துட்டு ரிசல்ட்ஸை பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க அந்த ரிசல்ட்ஸ் பப்ளிஷ் பண்ணும்போது எனக்கு மெரிட் லிஸ்ட்டில் வந்திருக்கேனா நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு பேரில் நான் இருக்கேனாங்கிறது தெரிஞ்சோம் அப்படி நான் நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு பர்சனாக இருக்கு இந்த ஆறாவது பர்சனாக இருந்திருக்கேன்னா ஜஸ்ட் மிஸ் ஆயிருப்பேன் இல்லையா என்ன வெயிட் லிஸ்ட்டில் வச்சுருப்பாங்க இதில் கண்டிப்பாக ஒன்று ரெண்டு பேர் ஜாயின் பண்ண மாட்டாங்க ஏதோ ஒரு ரீசனுக்காக அவங்களுக்கு எய்ம்ஸ் டெல்லி கிடச்சிருக்கலாம் இல்லை ஏஎம்சி வேண்டாம் என்னோட ஸ்டேட்டில் ஃபஸ்ட் காலேஜ் போயிடலாம் நினைச்சிருக்கலாம் அந்த மாதிரி ரீசன்ஸ்க்காக ஜாயின் பண்ணாதப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் அது எத்தனை பேர் வரைக்கும் கிடச்சிருக்குங்கிறத நம்ம இப்போ மென்ஷன் பண்ணலாம் அடுத்தது கடைசியில் மென்ஷன் பண்ணுவோம் க்ளோசிங் ரேங்க்ஸ் அப்போ ஸ்க்ரீனிங் ப்ராசஸ்ஸை கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் ஏஎஃப்எம்சி மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் பற்றி ஒரு குவிக் ப்ரீஃப் அதுக்கப்புறம் டீட்டெயில்டாக கூட ரெண்டு நாள் என்ன நடக்குதுங்கிறத பார்ப்போம் நோ மெடிக்கல் ஃபிட்னஸ் சர்ட்டிஃபிகேட் வில் பி இஷ்யூ அவங்க சர்ட்டிஃபிகேட் எதுவும் இஷ்யூ இஷ்யூ பண்ண மாட்டாங்க ரிப்போர்ட்ஸை வச்சு எஸ் ஆர் நோ அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க இருபத்தி
கிளியர் பண்ணல அப்படின்னா யூஆர் மெடிக்கலி அன்ஃபிட் என்டயர் மெடிக்கல் ப்ராசஸ் இஸ் டூ டு த்ரீ டு டேஸ் ஸோ நீங்கள் வந்து டூ டேஸ் மட்டும் இல்லாமல் த்ரீ தேர்ட் டேயும் வெயிட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும் பேரண்ட்ஸ் கூட போகலாம் ஃபாஸ்டிங் இஸ் ரிக்வைர்ட் ரெண்டு நாளுமே ஃபாஸ்டிங் இஸ் ரிக்வைர்ட் எத்தனை ஹார்ஸ் ஃபாஸ்டிங்னு சொல்லிடுவாங்க பத்து மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் சாப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிறத சொல்லிடுவாங்க எட்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி கிளியராக அந்த டைமில் சாப்பிடாமல் போகணும் கன்ஃபர்மேஷன் இஸ் இமெயில் இஸ் சென்ட் நம்ம லிஸ்ட் எங்கே வரும்னு சொன்னோம் நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு பேர் செலக்டட்னு ஸ்க்ரீனிங் எல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் லிஸ்ட் வந்து ஏஎஃப்எம்சி வெப்சைட்டில் வரும்னு சொன்னோம் ஒரு இமெயிலும் அனுப்புவாங்க பார்த்துட்டே இருக்கணும் ஏன்னா அது முடிச்சு மூணாவது நாள் நீங்கள் போய் ஜாயின் பண்ண வேண்டியிருக்கும் லிஸ்ட் வந்ததும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணலன்னா அந்த நூற்றி நாற்பத்தி ஆறாவது பர்சனுக்கு போயிடும் கேண்டிடேட்ஸ் கேன் அப்பீல் ஃபார் அந்த தேர்ட் டே இது நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் அப்பீல் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி டாக்குமெண்ட்ஸ் என்னென்ன வேணுங்கிறது இங்கே கிளியராக இருக்குது இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே பாருங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாகவே இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் தான் சில டாக்குமெண்ட்ஸ் அவைலபிளாக இருந்தால் எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படி இல்லைனா அட்மிஷன் டைமில் எடுத்துகிட்டு போனால் போதும் ஸோ இதில் இருக்கிறது எல்லாமே டென்த் பாஸ் சர்டிஃபிகேட் இப்போ தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் டென்த் மார்க் ஷீட்டும் டென்த் மார்க் ஷீட்டும் சர்டிஃபிகேட்டும் ஒரே சர்டிஃபிகேட் தான் ஸோ ஏற்கனவே அதில் பாஸ்ட் அப்படின்னு டென்த் மார்க் ஷீட்டில் போட்டிருந்துச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை ஆதார் கார்டு நேஷ்னாலிட்டி நேஷ்னாலிட்டி நமக்கு கிடையாது பாஸ்போர்ட் இருந்தால் எடுத்துகிட்டு போங்க யூஸ்வலாக இருக்கும் அப்படி இல்லைனா கூட நேஷ்னாலிட்டிக்கு ஈக்குவல் பர்த் சர்டிஃபிகேட்டில் இண்டியன்னு போட்டிருக்கணும் அதை எடுத்துகிட்டு போங்க அங்கே போய் பார்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் எம்யூஹெச் ரிக்வயர்மெண்ட் தான் லேட்டராக கூட ஸ்க்ரீனிங் முடிச்சதுக்கப்புறம் ஜாயினிங் அப்போ கூட நம்ம பார்த்துக்கலாம் கேப் சர்டிஃபிகேட்னு ஒன்று இருக்குது இது எம்யூஹெச்எஸ்க்காக தான் லேட்டராக கூட எடுத்துக்கலாம் ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு நான் ரெண்டு வருஷம் நீட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் ஒரு வருஷம் நீட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் இடையில ஒரு கேப் இருக்கு எம்பிபிஎஸ் படிச்சுக்கிறதுக்கும் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கும் பிளஸ் டூ கிடையாது எத்தனை வருஷம் ஒரு அட்மிஷன் இயர் கேப் இருக்கு அப்போ நீங்க இதை எடுக்கணும் பிளஸ் டூ முடிச்சுட்டு டேரக்டாவே நீட் அப்ளை பண்ணிருக்கா கேப் சர்டிஃபிகேட் வேண்டாம் இந்த சர்டிஃபிகேட் ஃபார்மேட்லாம் அங்கே அவைலபிளா இருக்கும் ஏஎஃப்எம்சி லே அவைலபிளா இருக்கும் அங்கே கூட பிரிண்ட் எடுத்து ஒரு நோட்ரி கிட்ட இமீடியட்டாவே வாங்கிக்கலாம் அங்கே ப்ரூஃப் ஆஃப் பாசிங் கிளா ஏன்னா ஓப்பன் ஸ்கூலிங் கிடையாதுங்கிறதுனால நம்ம சிபிஎஸ்இ போர்டு எஸ் நான் மற்ற போர்ட்ஸ்னால் டேரெக்டாகவே இதில் ரெகுலர் கேண்டிடேட்னு தான் இருக்கும் கேரக்டர் கேஸ் சர்டிஃபிகேட் கேஸ் சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் எஸ்சி எஸ்டியாக இருந்து அதுக்கு கீழே உங்களுக்கு கிடச்சதுன்னா மட்டும் கேஸ் சர்டிஃபிகேட் போகும் மற்றதெல்லாம் அவைலபிளாக இருக்கக்கூடிய சர்டிஃபிகேட்ஸ் தான் இதில் நீங்கள் டூப்ளிகேட் சர்டிஃபிகேட் வாங்கியிருந்தீங்க டென்த்துக்கு அதுக்கான எஃப்ஐஆர் அப்படின்னா எஃப்ஐஆர் நீங்கள் வெளிநாட்டில் படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா டுவெல்த் படிச்சிருக்கீங்கன்னா அந்த ஸ்கூல் நம்ம ஸ்கூலுக்கு ஈக்குவலண்ட் நம்ம போர்ட்ஸ்க்கு ஈக்குவலண்ட்டுங்கிறதுக்காக ஏஐயு ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த சர்டிஃபிகேட் டொமிசைல் சர்டிஃபிகேட் இருந்துச்சுன்னா டொமிசைல் சர்டிஃபிகேட் இது நமக்கு அப்ளிகபிளாக இருக்காது என்சிசி ஸ்போர்ட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் எக்ஸ் சர்வஸ்மெண்ட் சர்டிஃபிகேட் இந்த நாலும் எதுக்கு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா இன்டர்வியூவில் நிறைய மார்க்ஸ் கிடைக்குங்கிறதுக்காக டாக்குமெண்ட்ஸ் அரண்ட சர்டிஃபிகேட் தான் நம்ம நீங்கள் இன்னொரு காலேஜில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க ஆல் இண்டியாவில் இப்போ நீங்கள் ஏஎஃப்எம்சிக்கு போகிறீங்க அந்த காலேஜை விட்டுறக்கூடாது இல்லையா ஸோ ஏஎஃப்எம்சிக்கு போகிறப்போ நான் அந்த காலேஜில் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரிஜினல்ஸ் வச்சிருக்கேன்னு சொல்லி அந்த காலேஜ்லேருந்து ஒரு சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு போனால் போதும் ஏஎஃப்எம்சி கிடச்சதுக்கப்புறம் இதை ரிசைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சர்டிஃபிகேட் எடுத்துகிட்டு போகணும் ஸோ இதுதான் கிளியராக சர்டிஃபிகேட்ஸ் அண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் ரிக்வைர்ட் எப்போ ஸ்க்ரீனிங் அப்போ இன்னொரு பர்டிகுலர் திங் எடுத்துகிட்டு போவோம் ஃபைனல் ஜாயினிங் அப்போ என்ன சர்டிஃபிகேட்ஸ்ங்கிறது அடுத்து எடுத்து